rapat percepatan proyek PLN yang dipimpin Wakil Presiden Budiono berlangsung di kantor Wakil Presiden Jakarta dan diikuti Menkyu Sri Mulyani, Menteri ESDM Darwin Saleh, Kepala UKP 4 Kuntoro Mangku Subroto dan Direktur PLN Dahlan Iskan. Dalam rapat Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangku Subroto mengemukakan masuknya pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan Timur dan Riau dalam proyek 10.000 MW telah selesai tanpa permasalahan dan bulan Februari mendatang PLN mulai menggelar tender. Menurut Kuntoro sudah ada landasan hukum yang mengatur tentang pembelian kelebihan daya oleh PLN. Sekarang kita sudah mendapatkan tambahan 35 35 MW jadi kita bisa bayangkan dalam waktu satu bulan saja sudah ada penambahan 35 MW nah, berkenaan dengan masalah geotermal maka sudah keluar uh, peraturan menteri dari SDM uh, ada hal-hal yang perlu diluruskan saya kira di PLN yang baru Uh, sangat progresif mengenai soal ini Sementara di Rut PLN Dahlan Iskan mengatakan PLN berpotensi menambah pembelian kelebihan daya sebesar 160 MW pada semester pertama tahun 2010 dan belum ada rencana untuk melakukan pembelian kelebihan daya dari Malaysia dan Singapura Alfian Fajar, TVRI melaporkan Saudara Komisi Yudisial sepanjang tahun 2009 telah menerima 2.104 laporan dari masyarakat. Dari hasil laporan tersebut, 93 hakim diperiksa langsung dengan 16 hakim direkomendasikan untuk diberi sanksi karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bahwa pengawasan eksternal atas perilaku Hakim Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Undang-Undang ini menetapkan tidak hanya Hakim saja yang diawasi Komisi Yudisial, tetapi juga Hakim Agung. Dengan ketentuan tersebut tercatat semakin meningkat pengaduan masyarakat terhadap kinerja Hakim di seluruh tanah air. Maka Magung dan KY seharusnya lebih sepakat bulat ke depan bahwa kalau ada hakim yang melakukan pelanggaran hukum acara itu mestinya bisa diproses. Kalau kami memproses, tapi Maka Magung punya pandangan yang lain. Nah pandangan yang lain ini sedang kami coba untuk yuk duduk, duduk bareng-bareng sesungguhnya boleh nggak sih walaupun putir putirnya sudah jelas di dalam SKB itu. Sepanjang tahun 2009, Komisi Yudisial menerima laporan sebanyak 2.104 pengaduan. Dari laporan tersebut, 43 laporan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung terhadap hakim terlapor. 133 laporan dimintai klarifikasi melalui surat. 93 hakim diperiksa langsung. 16 hakim direkomendasikan diberi sanksi karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Saudara, kini kami telah tersambung dengan TVRI Jawa Timur. Sudah ada Alvina Hartanti di sana yang akan menyampaikan sejumlah informasi dari Surabaya dan sekitarnya. Ya, selamat malam Alvina Hartanti. Ya, selamat malam Iwan dan Herdina. Ya, bisa diceritakan sedikit apa nih laporan dari uh, Jawa Timur? Baik, kami memiliki dua informasi. Yang pertama dari Banyuwangi tentang proyek pelabuhan rakyat di Banyuwangi yang masih belum terselesaikan sampai saat ini. Dan kami juga memiliki informasi dari Jombang tentang uh, makam Gus Dur pada malam Jumat Legi yang sangat ramai. Ya, masih seputar. Uh, Dan berikut informasi Gusdur. selengkapnya, saudara. Ya, silakan. Silakan. Pelaksanaan proyek pembangunan pelabuhan rakyat di Pantai Bum, Banyuwangi berjalan molor. Proyek yang didanai APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2009 senilai 44 miliar rupiah itu semestinya selesai pada akhir Desember 2009 lalu. Namun hingga kini pengerjaannya masih belum selesai. Pembangunan pelabuhan rakyat di Pantai Bom, Kota Banyuwangi yang ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2009 lalu ternyata hingga kini belum juga tuntas. Sehingga pelabuhan yang direncanakan sebagai tempat bersadarnya kapal British dan kapal kayu pengangkut barang itu belum dapat dimanfaatkan. 
Proyek pembangunan pelabuhan rakyat ini dibiayai dengan menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2009 senilai 44 miliar rupiah. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Banyuwangi kemarin, Komisi D DPRD Jawa Timur meninjau langsung ke lokasi pembangunan pelabuhan rakyat itu. Wakil Ketua Komisi D Imam Gosali mempertanyakan soal keterlambatan penyelesaian pembangunan pelabuhan rakyat itu. Menurut Gosali, pihak pelaksana proyek akan segera merampungkan dalam dua minggu ke depan. Di lokasi pembangunan pelabuhan rakyat di pantai ini, menurut rencana juga akan dibangun tempat wisata bahari dan tempat pelelangan ikan bagi nelayan setempat. Demikian Joko Purnomo melaporkan dari Banyuwangi. Informasi lain dari Jawa Timur, saudara para peziarah pada malam Jumat Legi di makam Gus Dur di kawasan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang membludak yang jumlahnya mencapai ribuan orang karena tradisi masyarakat Jawa Jumat Legi merupakan hari baik. Meski hujan gerimis turun di sekitar komplek makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di pesantren Tebu Ireng Cukir, Kabupaten Jombang, namun hal ini tidak menyurutkan niat ribuan pesiarah untuk terus berdatangan di makam Gus Dur. Dengan kusuk, para pesiarah ini membacakan doa dan tahlil untuk Gus Dur. Menjelang dini hari, gelombang ribuan pesiarah masih terus silih berganti berdatangan. Pesiarah yang datang dari berbagai daerah ini rata-rata datang berombongan. Para peziarah selain berdoa di depan makam, juga ada sejumlah peziarah yang hanya beritikaf di masjid. Membludaknya peziarah pada Jumat Legi ini karena keyakinan masyarakat Jawa, jika malam Jumat Legi merupakan malam yang paling baik untuk ziarah ke makam. Ziarah makam juga dianggap sebagai salah satu bentuk untuk mengingatkan kematian. Bagi warga Nadiyin, magnet kusdur memang luar biasa. Malam-malam ini kan malam yang bagus daripada malam yang lainnya. Ya, kita ziarah terus dari makam-makamnya para kiai-kiai uh, kita, kita harus tahu atau terhadap kiai-kiai kita. Nasab atau garis keturunan kusdur dari kakeknya Kiai Haji Hasim Asari dan Kiai Haji Bisri Samsuri yang merupakan pendiri NU menempatkan Gus Dur sebagai ulama besar panutan bagi warga NU. Dari Jombang, Hari Sukemi melaporkan. Saudara demikian laporan dari Jawa Timur, kini kita kembali ke Herdina dan Iwan di Jakarta. Silakan. Ya baik Alvina, terima kasih atas laporannya.